Ich habe heute Morgen was sehr Lustiges zugeschickt bekommen hier von einem unserer Kunden, der was mitbekommen hat über den gemeinsamen Kontakt. Da ist nämlich ein Agenturinhaber an die falschen Leute scheinbar geraten und eine sehr, sehr schlechte Erfahrung gemacht. Und ich werde einfach mal exemplarisch mit diesem Chatverlauf hier und der Story dazu euch erklären, was einer der vielen Punkte ist, der hier im, sagen wir mal, Coaching, Agenturen oder selbstständigen Markt, auch im Persönlichkeitsentwicklungsmarkt online so ähm, ja, schief läuft. Das sind Entwicklungen, die sind einfach nicht gut in mehrer Hinsicht. Wir werden heute auch wieder erfahren, warum man zum Beispiel auf Umsatzangaben von irgendwelchen Parteien äh, heutzutage nicht mehr so viel geben kann, leider. Äh, wenn das Ganze hinterher nicht in den Bilanzen erkennbar ist, dann ist das wirklich wertlos. Deswegen sind wir auch nicht mehr großartig mit Umsatzzahlen am Kommunizieren. Aber wenn wir bei uns was nennen, dann stimmt es auch einfach. Das könnt ihr immer hinterher in den Bilanzen nachlesen. Steigen wir direkt mal ein. Ja, mir hat jemand heute geschrieben, also ein Kunde von uns. Guten Morgen, Bro. Bis gestern war ich mir der Existenz dieser XYZ-Scammer nicht bewusst. Also hier ist ein Firmenname, die ich zensieren muss. Bin echt schockiert. Ja, ein anderer Kunde hatte gestern einen Freund und Kunden von sich dabei, der eine SMMA macht und seit ein paar Monaten bei denen hier im kleinsten Programm drin ist. Als er vor einer Woche bei denen an ihrem Ort beim Workshop war, hat deren angeblich besser Vertriebler ABC den Jungen mitgenommen ins teure Steakhouse und ihn da über mehrere Stunden in den Abschluss von einem 24-Monats-Vertrag über 60.000 Euro Abschlussvolumen reingelabert, also 200.000 Euro im Monat. Der Junge ist Anfang 20 macht aktuell 4.000 Euro monatlichen Umsatz und hat trotz deren Anleitung und Workshop im April keinen einzigen Close gehabt. Also, wer kennt das nicht? Ja, man, man fährt irgendwo hin, man hat einen schönen Tag zusammen, dann geht man abends aus mit einem wahrscheinlich sehr jungen, adrett gekleideten Mann, schön zurückgegeltes Haar, wahrscheinlich goldene Rolex. Er riecht wahrscheinlich wunderbar, hat, wie heißt das so, MJK oder wie diese ganzen Parfumhäuser so heißen drauf, vielleicht für 300, 400 Euro das Parfum drauf gemacht. Ja, du bist ein junger äh, SMMA-Inhaber vom Lande, du machst deine 4.000 Euro monatlich, du, du hast die Hoffnung, dass bei dir läuft und du gehst mit diesem Vorbild abends schön essen, er führt dich aus, er lädt dich ein, er gibt das Steak, ja, du wirst, du wirst, ähm, ja, wirst so ein bisschen feucht quasi, bei dir läuft das Wasser im Munde dir zusammen, ja, du, du, du wirst richtig schön verführt, du sitzt da abends rum, das war so ein schöner Abend, das war so romantisch, es war so schön, es gab so viel Spaß und zack, kriegst du einfach für 24.000 Euro 60k reingedrückt, die du nicht mal ansatzweise leisten kannst, ja, also so nannt er fiktiver Close, wie ich das Ganze immer nenne, ja, so ein Vertrag macht natürlich absolut gar keinen Sinn. Warum Zölle sollte man eine Person, die gerade mal einen Geldeingang hat, irgendwie von 4.000 Euro im Monat, wahrscheinlich selber nicht mal vernünftig davon leben kann, so einen Vertrag reindrücken? Hauptsache mal ins CM reingehauen, das Ganze. Hauptsache mal wieder eine große Zahl zurückgemeldet, mit der man dann nach außen kommunikativ auftreten kann. Kommt da am Ende was bei rum? Wahrscheinlich nicht. Kommt das Geld an? Das ist ja äußerst in Frage zu stellen, ich meine, das erlebt man ja leider immer mehr und immer mal wieder hört man das auch. Und das ist halt einfach Gang und Gebe von gewissen Leuten und gewissen Segmenten in diesem Markt, einfach diese Art von fiktionalen Sales einfach zu handhaben. Und auch hier in so Drucksituationen ähm, junge, unerfahrene, selbstständige, in einer ganz, ja, in einer ganz in die Ecke gedrängten Situation quasi bei so einem Abendessen, wo keiner dabei ist, in so einer Fremdenstadt quasi irgendwie zwei Stunden lang zu belabern, bis man quasi irgendwann sagt, komm, ich mache das jetzt. Wahrscheinlich so gefühlt aus Gruppenzwang. Und das ist halt ein echtes Problem. Ja, also das ist halt so ein Thema, finde ich halt moralisch absolut ja, verwerflich, macht doch unternehmerisch absolut keinen Sinn. Und vor allem diese Sachen kommen halt immer und immer, immer wieder raus. Und ich sage immer eine Sache, wenn das in einem Vertrieb, einmal vorkommt, kommt es die ganze Zeit vor, weil es darf gar nicht erst ansatzweise passieren. Wenn ein Vertrag so gemacht wird, werden alle Verträge so gemacht. So, dann geht es hier weiter, ja. Und äh, die wissen das alles. Also die, die Partei, um die es hier quasi geht, die weiß auch, auf welchem Level dann scheinbar der Kunde steht, ja. Haben ihm das so erklärt, dass sie selber privat höhere Ausgaben haben als Einnahmen, um zu mehr Leistung angetrieben zu werden. Zitat, wenn er diesen finanziellen Druck hat, wird er auf einmal Sales schaffen. Klar, wer kennt das nicht? Ja, verschulde dich erstmal total oder geh ins Minus oder 
baue dir irgendwie sinnlose Fixkosten auf, damit du danach irgendwie gezwungen bist, um zu überleben, äh, wahrscheinlich diesen Zyklus des Schmerzes weiterzugeben an den nächsten Kunden, die du auf eine ähnlich komische, sinnlose Art und Weise close. Also ist das absoluter Quatsch. Warum zur Hölle sollte man einen Vertrag eingehen, den man sich nicht locker leisten kann? Das ist ja absoluter Nonsens. Auch diese Begründung ist ja absoluter Quatsch. Aber das, das lustige Detail ist eigentlich hier, was ich sehr, sehr witzig finde, das folgende, dass sie selber privat höhere Ausgaben haben als Einnahmen, um zu mehr Leistung angetrieben zu werden. Das heißt also, diese ach so erfolgreiche Partei, die jetzt hier als Berater oder Coach auftritt, ist das selbst genauso am Praktizieren. Das heißt einfach, Geld sinnlos rauszublasen, ähm, sich Dinge zu leisten, die man sich gar nicht leisten kann, um dann eben die Story quasi weiterzutragen und hier irgendwelche 20-Jährigen ja, in irgendwelche Vertragskonstruktionen rein zu pressern, wo sie nichts zu suchen haben. Es ist absolut gottlos. Es ist wirklich gottlos, meiner Meinung nach. Das hat meine Meinung. Ne? Ich will es auch hier nur aufklären innerhalb dieses Videos, damit ihr mal seht, was so an diesem Markt so schief läuft. Ich halte mich da auch in gewisser Form in der Mitverantwortung, sowas mal anzusprechen, weil sich, denke ich mal, viele von den Betroffenen nicht trauen, auch das zu tun. Das wird ja auch nicht ein Einzelfall sein. Auf jeden Fall geht es hier weiter, ja. Er ist total verzweifelt, hat jetzt gerafft, was für ein Mindfuck die den betrieben haben und wie. Naja, es gibt hier Details, die kann ich leider nicht zeigen, weil es die Person eindeutig identifizierbar machen würde. Ähm, hier, der, der Kollege hat auch die Verträge in Kopie. Das sind halt Verträge, in denen das und das drinsteht und so weiter und so fort. Ähm, ich rede auch nicht zum ersten Mal über so ein Thema wie hier. Ich bin ja öfter schon über diverse ähm, Vertragskonstruktionen, sei es auch mit so Themen wie Verträge nach Dubai und so weiter, wobei darum geht es jetzt hier nicht. Ähm, am Aufklären, also diese Art von Vorkommnisse gibt es hier immer wieder unter den Leuten, die ich als schwarze Schafe quasi ähm, bezeichnen würde und die Frage ist halt, ob er jetzt irgendwie herauskommt, sollten die ihn halt nicht aktiv rauslassen, kannst du jemanden guten empfehlen, der da rechts Seite steht, jetzt habe ich an der Stelle logischerweise hier eine Empfehlung ausgesprochen, was gemacht werden kann, also sowas übrigens hält auch selten ähm, Bestand, vor allem, wenn diese Informationen hier bekannt sind, ja, dann ähm, kann man in so einer Drucksituation durchaus, denke ich mal, ich bin jetzt hier kein Anwalt oder so, aber den einen oder anderen Richter finden an einem Landgericht, der wahrscheinlich dann eher sagen würde, okay, das macht halt jetzt hier wirtschaftlich absolut gar keinen Sinn ähm, und das könnte durchaus auch, äh, ja, eventuell sittenwidrige Züge annehmen, je nachdem, ähm, wen man hier erwischt. Auch als Anwalt kann der einen da auch, denke ich mal, relativ gut rausholen. Ich nehme auch an, dass jetzt hier, ähm, vielleicht in der Situation jetzt auch nicht der, der äh, sichere Vertrag irgendwie schriftlich gemacht wurde, so irgendwelche verbalen Zusagen wahrscheinlich, also je nachdem, was sie jetzt hier tut, kommt man da wahrscheinlich auch relativ einfach wieder raus. Ich weiß auf jeden Fall, dass äh, bei diversen Parteien, die das machen, das machen auch mehrere, auf jeden Fall regelmäßig die Verträge platzen. Ähm, es ist auch einfach sinnlos nochmal generell, ja über 24 Monatszeiträume irgendeine Art von Consulting oder, oder Beratung oder Coaching-Vertrag abzuschließen, weil man einfach 0,0 wissen kann, was in, ja, in 18 Monaten ist zum Beispiel. Man kann ein Jahr relativ gut vorausplanen. Man kann seine eigenen Zahlen oder seine eigene wirtschaftliche Entwicklung als selbstständig auf dem Level, von dem wir jetzt meistens reden, gerade auf dem Level hier, kann man nicht mal die nächsten vier Wochen vorher sagen. Aber sag mal, angenommen, jemand würde jetzt hier zum Beispiel einen Jahresvertrag eingehen, irgendwo ähm, bei der Hälfte oder im mittleren Bereich, ja, und man macht vielleicht so 20, 30.000 30 Euro im Monat, dann kann man sowas machen. Dann kann man sich auch 200.000 Euro im Monat leisten, problemlos, über die nächsten zwölf Monate. Das kann man vorhersehen, das wird einen nicht umbringen. Ja? Das macht durchaus Sinn. Aber so macht es weder für den Kunden Sinn, noch für die eigene Partei, außer man lügt sich ja selber was zurecht und will nach außen irgendwie was kommunizieren, was man eigentlich nicht ist. Es macht auf jeden Fall meiner Meinung nach so oder so absolut gar keinen Sinn. Aber der absolute Kicker, ist am Ende eigentlich das hier gewesen. Das hat mich sehr, sehr amüsiert. Ich habe dann hier gesagt, hey, es zahlt natürlich keiner die Summen, ist alles fake. Also diese ganzen Umsätze hier, das, das fließt in der Realität nicht. Es haben jetzt auch ganz, ganz viele Parteien hinreichend, denke ich mal, mittlerweile äh, erwiesen auch in der Praxis. Das hat ja einen Grund, warum bei sehr, sehr vielen Marktteilnehmern, die ähm, zum Beispiel 2000 22er teilweise oder 23er, wo die 23er können nicht raus sein, mit 2022er Bilanzen bis heute nicht veröffentlicht sind. Ja, wir sorgen immer dafür, zum Beispiel, dass wir möglichst schnell unsere Bilanzen hochladen, weil wir sehr transparenter sein wollen. Es sind ja immer mit auch die Ersten, die es schaffen, ihre Jahresabschlüsse hochzuladen. Von vielen anderen Marktteilnehmern fehlen bis heute die 2022er Bilanzen, obwohl sie vorgeben, so groß zu sein, dass sie eigentlich einen Wirtschaftsprüfer haben müssten. Es macht halt alles keinen Sinn, weil halt 
wie ich es auch schon oft gesagt habe, an verschiedenen Stellen, diese Summen einfach komplett fake sind. Aber das Lustigste war eigentlich jetzt das hier, ja. Ähm, ja, dieser Vertriebler meint wohl, er hat sich einen Urus bestellt auf Druck vom Geschäftsführer. Er kann den selbst nicht zahlen, aber er macht dadurch ja jetzt mehr Sales und scammt dann irgendwelche 20-Jährigen in schlaflose Nächte rein. Also das ist natürlich der absolute Killer, sich irgendwelche Sachen zu leisten, ja, die man selber nicht bezahlen kann, basierend auf den Provisionen, die man da bekommt und so weiter. Warum macht man das? Es macht absolut gar keinen Sinn, vorzugeben, etwas zu sein, was man nicht ist. Und es ist absolut, es ist vor allem, ich meine, ein Urus kostet ja auch nicht viel. Wenn ich ein halbwegs erfolgreiches Business habe und ich will unbedingt einen Lamborghini Urus oder irgendein Lambo fahren, dann kann ich das doch einfach holen. Was kostet so ein Ding? Ich weiß es wirklich nicht. Wahrscheinlich kostet so ein Urus, ich rate jetzt, ne? ich glaube, 300.000 bis 4.000, das ist 400.000 Euro sein im Monat. Das ist jetzt keine Riesensumme, wenn ich ein Top-Vertriebler bin und ich, ich bekomme jetzt hier, wenn ich richtig krass bin, wahrscheinlich irgendwie eine mittlere fünfstellige Summe im Monat brutto oder vielleicht sogar eine sechsstellige Summe eines Tages im Monat brutto, wenn ich der, der Baller bin, wenn ich der Boss bin, der ich vorgebe zu sein, dann kann ich mir so ein Ding ja wahrscheinlich holen. Zum Beispiel bei uns hat einer unserer Vertriebler sich auch ein Lamborghini privat gekauft. Also der ist, der ist bezahlt. Das Ding ist, das Ding ist privat geholt. So, ne? Aber das ist eigentlich jetzt kein, kein krasses Ding, wenn man auf einem entsprechenden Level unterwegs ist, also sich selber da so ein Urus zu bestellen oder zu leasen und so weiter, wenn man sich den nicht leisten kann, das ist doch cringe. Also beim allerbesten Willen. Es macht keinen Sinn. Also, lasst die Finger von sowas, wenn irgendeiner euch äh, abends versucht, so <lacht> auf so einem Dinner-Date zu verführen, am besten euch noch mit ein bisschen mit schönen Wein verfügbar zu machen, ähm, gefügig zu machen, euch dann so einen Vertrag hinlegt, wo ihr euch dann selber in so eine, äh, quasi versklavt, jetzt die Hälfte eures eurer Einnahmen abzugeben, so, Leute, dann macht es doch bitte wenigstens mit einer netten Dame oder so, dann macht es doch mit irgendeinem, mit irgendeinem Kerl, der jetzt euch, euch nichts Gutes will, ja, gebt das Geld lieber für ein Date aus, als für so ein komisches, äh, romantisches Abschlussdinner, das macht auf jeden Fall keinen Sinn, ich bin wieder höchstgradig amüsiert, wenn ihr so Stories habt, schickt mir die gerne mal, ich werde vielleicht öfter mal so was in Zukunft machen, ist auf jeden Fall wieder eine lustige Story gewesen, also, wenn euch das passiert, passt auf, ja, nicht, dass ihr irgendwas reingemischt bekommt in den Drink noch. Lasst euch auf jeden Fall nicht verführen, egal wie attraktiv und charismatisch und sexy und gut riechend da der, äh, der, der Kerl wahrscheinlich im schönen Dreiteiler vor euch sitzt. Lasst euch, mit, wenn ihr so wenig Geld macht, bitte nicht irgendwie verführen zu irgendwelchen Verträgen, die ihr hinterher bereut. Macht das nicht. Passt auf euch auf und äh, ja, immer, immer Augen auf, mit dem man sich hier einlässt. 